哎，你不是最讨厌搔首弄姿、扭动身体的女人？这哪算搔首弄姿啊？很自然。有空提高一下你的审美水平。你别去了，坐车上吧。为什么？你万一把人吓跑了怎么办？连亲都不想见你。窗子摇起来。太帅，还可以吧大美女，想吃什么呀？请你安排。那我们去吃鱼吧。没有。谢谢。来找找，没用啊！你干什么呀？你没看出来吗？我在哄你。为了让我给你当你的助手吗？也不完全是这个原因。我认为我们两个应该和好。哟，这鱼剃的不错嘛。吃啊，是他心甘情愿要这么做的，就没人逼他，对吧？就算你吃了，也不代表跟他和好，更不代表你成为他的助手，对吧？你好像忘记你自己的立场了。我当然没有忘记，我一直以简瑶小姐马首是瞻。超市了，就不跟你一起了。啊，一起。那我们也去超市。不是说好我今天要哄你开心，所以今天你就是女王了，女王去哪里，我们就跟到哪里，对吧，金岩？嗯，我们要跟着。的饼干要试吃一下吗？试吃的东西交给我就好了。来，等我
。哎，女王，木堂纯，你怎么也跟着他瞎喊啊？没关系，我心甘情愿，不求回报。我要那个口味。遵命。能为女王服务啊，真是一种荣幸。不准再喊了。好的。女王还有个系列。哎，开玩笑，瑶瑶到底答没答应做你的正式助手？她答应了。真的？是她明明白白开口，用人类的语言告诉你她答应了，还是你自己推测的？我推测的。早呢，姐要过来喝杯酒。我喝这个，真乖呀、啊！你喜欢静言吧？不用这么看着我，我是站在你那边的，我特别看好你们俩。你说什么呢？别装了，你别告诉他。<笑>哎呀，别笑。你放心，我肯定不告诉他。因为这是男人应该主动的事儿，但是你想让禁言主动，有点困难。没必要，他又不喜欢。不会吧？都是场婚礼那天，他让我找男朋友呢。就因为这个，你觉得他心里没有你？当然了，他要喜欢我的话。他会让我找别人当男朋友。一般人呢，肯定不会，但他是薄禁言。虽然他的智商是有点高啊，但他的恋爱情商基本上就是零。又没有跟女生相处过，却偏偏极端的自大自恋。所以你想啊，他说你以后会找男朋友能算什么呀？就算你现在跟他说，你明天要结婚，我估计他就是非常傲慢的跟你说一句，恭喜，然后特别潇洒的给你签一个支票，啪给你做礼金，然后某天当你挽着另外一个男人的手出现在他面前的时候，他才突然之间反应过来，哎呀，怎么，怎么想要不是我的了？现在这样，太好了。本来还以为这个家伙要孤独终老了，还好有你喜欢的。怎么可能？你以前不是说过，有不少女的喜欢他的？怎样？我从来没有见过他这么在乎一个女孩子，他就是这样的人。他越优秀，越引人注目，他就越迟钝，越自以为是。对了，还极度的孤傲不合群。所以啊，要做他的朋友，做他的情人，那都是老妈子的命。今年呢，他不懂感情，所以有时候我们可能要多走一步。想当年，我多走了好好几步，我才成为了他唯一的朋友。作为他唯一现在的挚友，我希望你再多给他一点点时间和机会。
，我不想他失去。我明天还要帮寝室同学搬宿舍，我送你啊。